ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്പൈസി ക്യാബേജ് ഉണ്ടാക്കി സ്പൈസി കാന്തി ചട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കത്തിരിക്ക കൊണ്ടുള്ള സ്പൈസി കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാതെ സാമ്പാർ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ സ്പൂൺസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കത്തിരിക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം കത്തിരിക്കക്കാരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് മീഡിയം സൈസ് കത്തിരിക്ക ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെയാകും നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകും ഉഴുന്നുപരിപ്പും കടലപ്പരിപ്പും ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി മൊത്തം വരുമ്പോൾ ഉഴുന്നുവരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചുവന്ന മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാള ഞാനിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സവാളയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടുപ്പ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കത്തിരിക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാള നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചിങ്ങനെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് മുളക് പൊടിയല്ല ചേർക്കുന്നത് അതിന് പകരം സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിരിക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഒട്ടും കളർ മാറിയിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം
ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാലും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മൊത്തം നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനും ഇതിന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് നല്ലോണം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ശരിക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബായ് Thank you.